В Дагестане выпустили серию мультфильмов «Языки гор». Режиссерами, художниками, сценаристами стали воспитанники художественной школы в Махачкале. Уникальность проекта состоит в том, что дети сняли для детей мультфильмы на народных языках. Сложная команда и более двух месяцев работы, что вдохновило авторов, узнала наш корреспондент Багинат Устарханова. Герои из старых преданий и сказок ожили в мультипликациях дагестанских школьников. «Языки гор» – проект, который включает в себя мультфильмы, созданные по мотивам народного фольклора. Смелая идея, требующая большой самоотдачи и творческой работы, воплощалась здесь, в Махачкалинской художественной школе. Мультипликационный сериал «Гора языков» – это проект детской художественной школы, который нам удалось реализовать благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Основная идея проекта – это популяризация дагестанских национальных языков среди детей и подростков. Раскадровка, съемка, монтаж, озвучка. На создание мультфильма ушло почти два месяца. Под чутким наставничеством педагогов ребята создавали образы и облачали сюжеты в картинку, что предполагает не только кропотливый труд, но и, несомненно, талант. День и ночь рождены для добра, и надо было это как-то описать. Допустим, время мы описали как дерево, что сменяется погода. То есть меняется время года, осень, зима, лето. И интересно было рисовать и как-то осуществлять это. Гордость была, да, то, что наш класс и вообще наша школа так смогла красиво все сделать. То есть мы тоже, да, впервые все это делали. И у нас очень даже хорошо получилось. Мы и на каникулах тоже сидели, да. Обычно в обычные дни мы приходили в свое время и сидели тут до ночи, делали, вырезали, склеивали, снимали все. В основу анимации легли не только народные сказки, но и стихи. Педагоги старались подбирать несложные увлекательные сюжеты. Серия мультфильма выпущена пока что на шести языках. На аварском, кумыкском, даргинском, лезгинском, лакском и агульском. Ранее до выполнения этой анимации мы с детьми работали над простой аппликацией каких-либо животных, связанной с лесной тематикой. Работа вышла удачной, и мы решили продолжить это вот в таком мультфильме. Прежде чем снимать мультфильм, мы делали очень долго куколки. Куколки, как вы видите, все с вышивкой. Вышивка у нас усишинская. Вот, она достаточно сложная. Сначала мы шили вот такие вот, получается, фигурки. И каждый ребенок из старшей группы а, вышивал определенный узор. Поддерживать в них интерес и где-то немножечко настаивать на том, что нет, надо. Но они хотят как бы по-быстрому сделать работу, и чтобы сразу видеть результат. Как на мастер-классах бывает, в частных школах вы пришли, через час у вас должна быть готовая работа. Здесь такого нет. Эта работа длится очень долго. Месяц могут только отрисовываться элементы и фоны, и пейзажи, и все остальное. Не просто библиотека, а еще и мультипликационная студия. Место, где оживают все герои и зарождаются короткие анимационные фильмы. Как говорят и сами педагоги, это один из сложных этапов работы. Это мультипликационный станок. Вот. Он у нас очень классный, потому что имеет два стекла. Это очень э, облегчает и делает интересным работу, потому что, когда, допустим, мы хотим уменьшить наш элемент, мы можем просто переложить этот элемент вниз, и он в кадре уже кажется маленьким. Mm -hmm. вот. ну, кроме этого, мы делаем еще одну декорацию разных размеров и так с каждым персонажем. Среди нескольких тысяч заявок по стране этот проект из Дагестана стал победителем президентского гранта. Серия мультфильмов «Языки гор» доступна для просмотра на Ютубе. Они также выпущены с субтитрами на русском языке. А уже в августе в этой же школе стартует новый проект «Край ремесел и туманов», посвященный народным промыслам Дагестана. Удивительный факт. На озвучку фильма привлекли детей из разных районов республики, так как не могли найти детей носителей языка в Махачкале. Байгинату Старханова, Ибрагим Магомедов, Рамазан Амаров. Время новостей.